a identidade de Paimon já foi revelado, mano. Eita, já tinha sido revelado, tá em português. Ó oh, que milagre. Paimon is the most mysterious character in Genshin Impact. Cadê a legenda? Despite her knowledge of the world, Ué? nobody knows who or what she is, including the abyss. Legenda fake? Legenda bait? Legenda Ué. Eu, hein? É porque já tinha uma legenda ali, ele entendeu que não precisa? Tá loucão? Those who are what she is, including the Abyss sibling. <risos> YouTube tá quebrado. Despite her obscurity, Paimon's true identity may have been revealed a long time ago. Uhum. In this video, I'll analyze all the little tidbits we know about our floating fairy and speculate on her true identity. Beleza. For simplicity's sake, I'll also refer to Aether as the Traveler and Lumi. Isso é uma voz de IA, né, mano? Mean as the Abyss sibling. Without further ado, who or what is Paimon? O que é Paimon? Aetherfish Paimon. Caraca, mané. Cadê o que legenda é essa aí que não tem? On up two months before the game started. Pegou, pegou. According to Paimon, she was traveling while tired and got caught in a strange whirlpool that sucked her out to sea. Paimon has knowledge of the nations and nature of Tavit and uses it to guide Aether to each region and give a rundown of each arcan. But despite her seemingly normal backstory, Paimon has many oddities. In addition to being able to fly, Paimon ah. can appear and disappear at will. She is immune to the abyss. Her outfit has celestial design elements. She wears a crown. Her outfit has Entendi. an upside-down triquetra, and she shoots out constellations wherever she goes. Paimon's name also belongs to that of a demon king from the Lesser uh -huh. Key of Solomon, which is where Hoyoverse gets the names for their gods. King Paimon is a demon Olha aí, most obedient to Lucifer, the Morning Star, who made the Morning Star. Demônio mais obediente a Lucifer. A gente vê esses dias, né, o que realmente significa Paimon, né? E era o um dos 77 demônios de Salomão e o servo mais leal de Lucifer, algo assim, né? As well as water and wind. O nome, né, mano? Não a Paimon do Genshin, aqui a gente não sabe ainda não, mas vamos saber agora. He could also remain underwater indefinitely and make things appear and disappear at a whim. Keep this in mind because it will become more relevant. O ruim é que tem coisa que a galera toma como um princípio ali da lore, o um negócio, né? E é só tipo videogame, né? <risos> coisa aparecer e desaparecer, pô. O CJ guarda 12 armas em quatro bolsos da calça jeans dele. But later, but what I really want to focus on is her cape. A cape that depicts three moons with stars orbiting them. Uh -huh, the detail tá grows more significant when we look back at Tavid's ancient capinha, né? history. Falou da capinha. Legend é has it that in ancient times, the moon in the sky was different. In fact, it wasn't one moon, but three moon sisters. Três luas irmãs. And canon. Que? Tá, só entendi as duas últimas. One moon, but three moon. Aria, Sonet e Canon. Uh, Canon é um belo nome, né? Cavaleiro. Sisters, Aria, Sonet e Canon. The three moon sisters, sovereigns of the night sky, were some of the oldest entities in Tavid, alongside the first Sealy. The sisters would patrol the heavens in their silver carry. A história do, do, do Sealy também é bolada, hein, mano? Patrulhavam os céus em suas carruagens. Que isso, a lua, mano? While admiring the morning stars and shared sovereignty by switching positions once every 30 days. It was fated that if the sisters did not switch positions when it was time, a disaster would occur, which may be what caused their demise. Hey. One day, the second who came descended, bringing with them destruction, overturning rivers, and spreading plagues. During the war, the Moon Sisters Palace was hit, and they turned on each other, eventually leading to their deaths. The Moon we do nada, mano. Elas que viraram uma contra outra, então? Caramba, mano. Seeing the sky now is a mere corpse of one of the sisters, shedding its pale, ethereal light. Calma aí. O céu ou a lua? Moon we see in the sky. A lua, né? Caraca, a lua no céu é um cadáver, mano. The sky now is a mere corpse of one of the sisters, shedding its pale, ethereal light. But that's not entirely true. Que? Não, isso aí não tá errado, hein, com a lore. <risos> Eu não sei como é que tá esse AFK ali, mano. Although there's only one visible moon in Tavid Sky, two Sim. other moons differentiate from it. É, cadê aquela legendinha maneira que a gente tava lendo aqui? One is in the loading screen, and one is in the spiral abyss. This shows that, although the three moons are no longer in Tavid Sky, 
three still exist. Oh. My point is that Paimon's cape depicts the three original moons in the same sky. <gasps> oh, yeah, Leo. The tree no, seen on Paimon's chest is also used to represent a trinity like the moon sisters. This suggests that Paimon is related to the moons, or that she's been around since before the sky was changed. Só comentando aqui, mano, que algo que sempre passou na minha cabeça sobre a lore de Genshin é que não é possível que eles planejaram tudo desde o início, não, mano. Conforme eles viram, ih, rapaz, o jogo tá durando, hein? Vamos, vamos continuar aquela história lá. O que, que, que a galera tá falando aí, de, de talvez, de teoria e tal, né? Mas muita coisa eles já tinham já, né? Porque onde eles vão se basear, já existe ali a lore própria, né? Coisas ali do, 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 do livro de Goetia e outras paradas, né? Mas... Né? Tudo 100% já tava pronto. É ruim, hein? Eles vão vendo, né? Aonde que vai dar e qual é a melhor saída pros mistérios que eles deixaram aberto, não? Ou será que eles são os brabo aí da escrita e já tinha tudo escritozinho? Acho que é uma base sim, né? Tipo uns... O basicão ali, né? Que até o final. Mas tem vários detalhes que brota na hora ali. Não na hora, né? Mas vocês entenderam. Either way, it's highly suspicious. And remember what I said about Paimon having a name from the lesser key of Solomon, something exclusive to gods? Paimon ah. goes as far as to call herself the god of protection when Aether questions her knowledge. Deus da proteção. Maybe that god has been crying all this time because they were bullied. <laughs> crying? I don't think gods can cry. I mean, I've never seen Venti or Zhongli cry before. There are exceptions. If you pinch Paimon, you'll be able to see a crying god. <laughs> are you a god? Brincando com nós. Your bodyguard, Paimon is the god of protection. <laughs> Ih, saiu, hein? Saiu bem. Protection is an interesting trait. When you remember that the Moon Sisters patrolled the night sky. Não, para mim essa parte da proteção dela foi para só né para sei lá fazer a piadinha ali, mas a parte de Deus ali que tava certa, né? Mas da proteção ela botou ali na hora. Not only has Paimon been likened to the Moon many times. Ah, pode ser também, né? But she also has pale white skin and light hair, like that of another celestial god. The sustainer of heavenly principles. To be clear, I'm not suggesting that Paimon is the sustainer, but they do have visual similarities. I'd like to point out. Já vi, já vimos as duas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Olha aí, ó. sei não, hein? Both Paimon and the sustainer have capes with multiple colors at the end. The sustainer even has a triketra on her cape, similar to the triketra seen on Paimon's chest, except hers is not flipped. They also both have moon pale skin and white hair with multiple connections. Não, a pele aí a pele de Genshin não dá para ter como base não, que né? Todo mundo lá é serinha de vela. The stars, just like the moon sisters. Ah, o povo vive no deserto. Não, cera de vela também. And if we analyze the sustainer's appearance in the opening cutscene, we can notice something very interesting about her portals. When the sustainer arrives, she makes hmm. not one, not two, but three portals for entry. One leading portal with two lesser portals beside it, almost as if it were for two lesser powers that should be with her. Two lesser powers, like two moon sisters who aren't in the position of sovereignty right now, because... Entendeu? É esses detalhezinhos que, pô, é ruim que eles pensaram nisso quando tava fazendo essas coisas bem do iniciozinho, mano. Né? Que o portal que ela abre pra chegar é como se fosse três portais, né? Pra vir mais dois outros seres ali junto. Mas sei lá, às vezes é só pra ficar um visual maneiro, pô. Porque talvez uma estrelinha, né? Que geralmente é a forma que faz as coisas ali, né? Não ia ficar muito, né? Tem que ser três aqui pra aparecer talvez até uma coroa zona também. E pra ter um formato meio celeste, não? Não tem não, mano? Aquelas torrezinhas, ilha voadora. Né? Não é possível. Tem muita possibilidade aqui, pô. Eles não pensaram nisso, não. Se não, são os brabos, né, mano? With two lesser portals beside it. Almost as if it were for two lesser powers that should be with her. Two lesser powers, like two moon sisters who aren't in the position of sovereignty right now, because they have yet to change. Three moons encased by a star. But notice that the sustainer's portal is the only one, not tainted with red. Mm. Almost as if she's the only moon sister that was not corrupted during the calamity that is said to have killed them all. O dia que o joia... Não, não, que joia o quê, pô? If you haven't... Pô, aí buga a legenda, né, velho? Sacanagem. Ih! Hot on. Aí, voltou. I am indeed suggesting that the sustainer is one of the moon sisters. Uh -huh. After the calamity, she was the only sister remaining. Tasked with patrolling the sky and protecting Tavit from far and past. A outra é a Paimon e a outra é o... Tá um cadáver no céu que é a lua atual, né? Hum. Ours. Well, she would be if it weren't for Paimon. In addition to the information I've already shared, the three moon sisters, Arya, Sonnet, 
and canon are heavily related to music and poetry. An aria is a lyrical tune that can be hummed by música e poesia, rap. A solo voice. A sonnet is a poem composed of 14 lines, and a canon is the leader of a song that the following melodies attempt to imitate. Olha aí, the pô. melody hummed by a female voice in the loading screen is literally titled Dream Aria. Hum. Hum. E tem a lua lá, né? Taking a step back, let's revisit Paimon's demon inspiration, King Paimon. In some sources, it's believed that before King Paimon was booted out of heaven, he was an angel from a choir of the dominions who were angels that regulated the duties of other angels. In the description of King Paimon from the Pseudomonarchia Daemonum, it said he was among the angels fascinated by Lucifer's music and tried to match the notes of the morning star. Caramba, tem a ver então com música também, né? Que isso, pô? After being kicked out of heaven, King Paimon was placed in the musical choir of hell that sings praises to Lucifer. This is relevant to Gentian's Paimon because of just how many times she's been used for music covers. <laughs> pô, mas aí ela é a imagem do jogo, né, mano? Ah, não, quero, tô prestando atenção aqui, rapaziada. Mas que às vezes, né? Eu tento ver umas coisas também como coincidência do destino, não? In 4.4, we even received a name card for the Stellar Moments album. De... Eita, Tavares! Dá uma gastada no joguinho? Que isso, Dino? Boa noite, Luder. Boa noite, Tavares. Obrigado pelos três meses. Tamo junto, hein? Quem puder, manda aquele hype roxo aí da hora. Ó. E aí, Shazowaki. Tamo, tamo no Genshinzinho aqui, pô, streamando, mas ao mesmo tempo farmando aqui também no outro, né? Ali eu vou pisar demais, né? Então, deixa eu gastar isso aqui já também. E também, deixa eu ver aqui, já deu mais. Deixa eu botar aqui mais dois desse. Pronto. Vamos gastar, vamos gastar, mano. E aí, estamos aqui vendo também, tá? É a identidade de Paimon. Qual a forma mais eficaz de gastar, dar uma gastada no joguinho? Manda aí, exclamação rei. Vai aparecer o linkzinho nosso aí, né? Que fortalece. Você não paga taxa a mais ali nas paradas. Na primeira compra, te dá o dobro de gemas lá, né? Se quiser. E... Tem um esquema de cashback também, que vai acumulando ali, na próxima já sai mais barato, entendeu? Mas o custo-benefício do Genshin é a benção da lua, tá bom? Assim como aqui no Star Rail é... Esqueci o nome, mas é tipo uma benção da lua. Que é um bagulho que você compra, vai pingar ali, acho que são 300 gemas, mano, na sua conta. E diariamente vai pingando também um, um, umas parcelas ali, entendeu? E aí ao final de um tempinho maneiro, você tem uma quantidade de gemas que você pagou pouco por isso. Na outra gema, vem na hora, um pacote de 500, sei lá. Mas é muito mais caro do que a benção, né? Mas enfim, não, passe de batalha é passe de batalha. Isso aí é para caso você queira armas e recursos extras, tá bom? Passe de batalha liberado para geral, assim como aqui também, mas não dá para mostrar agora, né? Aí você comprando, libera a parte de baixo que vai te dar várias paradinhas extra. Gema também, um cadinho. O passe não é pela gema não, é pelas armas. E as armas são maneiras, mano. Pra, né? Qualquer boneco que você queira dar dano. Pega lá no passe mais minha pra ele e é GG. Show? Daí tem lá também. Mas o a, de, de custo-benefício, o bagulho é benção da lua. Benção da lua que você vai achar. É isso, é isso, mano. Aí, ó. Tá a foto da Paimon aí. Picking Paimon surrounded by musical notes. In other words, both Paimon and the Moon Sisters are constantly é, related mas to realmente. Music. Tem relação com música aí. Tem mesmo. Paired with the odd similarities between Paimon and the Moon Sisters. You can probably come to a fair conclusion. Não, essa é a conclusão ferrou, pô. Paimon is also one of the Moon Sisters, one who was thought to Sim. have been lost during the war. Entendi. But the Moon Sisters aren't just moons, and Paimon plays a much bigger role in fate than most people realize. E... Please direct your attention to Paimon's bargain shop. Olha aí a lojinha. By materials, including tá. line branches and exchange starter, stardust. And primogems to get wishes. Trocar as paradas na lojinha dela. Traveling companion, Paimon. So why do does Paimon have the ability to grant wishes? And why hmm. is she collecting primogems and stardust, materials hmm. used for creating new destinies when in large enough quantities? Hmm. And remember how you can buy wishes from Paimon. Well, the fates that she gives you are used for intertwining destinies and connecting dreams. Before you come at me, I know. Tá vendo, mano? E permiti a mensagem. É... é te assistir, tu me dá sorte. Ontem consegui a Sharon e hoje peguei o cone dela. Nunca fui triste. Pra mim deu bom também. Viram lá no canal, mano. Saiu lá as invocações, que tem as de vocês e as minhas lá, né? E, mano, essa Sharon trouxe a sorte pra rapaziada, hein? Deu bom. O cone dela é monstro, né? 
gameplay isn't always a direct translation of lore. That being said, I firmly believe that gameplay features are always hinting at or are related to lore, even What's if it? there are subtle differences. So, I strongly doubt that Fate's only being sold at Paimon shop was unintentional. Not only is this odd because Paimon shoots out constellations, which are related mm. to people's fates, but her own oh, fate yeah, is man. also seemingly non-existent. Despite being connected to a Riminsoul in the Leyline system, Mona and a Sun Child from Inconomia cannot read it, claiming many things are interfering with her fate. This travel companion of yours. Hmm. No começo eu achava que só a gente via Paimon e não, não, não deixava claro que os outros não estavam vendo e tal, né? Mas todo mundo vê ela, né? Essa fraldinha voadora. Do you know anything of her origins? No matter what, I cannot seem to discern a single shred of information regarding this floating fairy's fate. A Mona não consegue ler não, hein? So you don't know where she comes from either? These con é, mas realmente ela era uma outra parada e que foi convertida nessa forma, né? E aí não sei, talvez é dali para frente é como se fosse uma outra criatura, é a Mona não consegue ver o que tinha para trás. Some connections to fate are important to Paimon and the other Moon Sisters because of the three sisters Hoyoverse likely drew inspiration from when creating the Moon Sisters. Those three sisters are none other than the Morai. Morai. In Greek mythology, the Moirai or fates were Caramba, foi para mitologia grega agora, hein, mano. Morai. Three sisters. Clatho, Lachesis, and Atropos. Clatho, Lachesis e Atropos. Não sei se tá escrito certo ali. Atropos. They were believed to be the weavers of fate and were worshipped even above the gods, depending Maneiro, on which story you read. Although they all presided over fate, each sister had their own role to play. Clatho, the spinner, was responsible Spin. for spinning life's threads, representing the present moment. Lachesis, the apportioner, would determine the destiny and lifespan of the newborn, and she represented the future. And Atropos, the inflexible would choose how people would die by cutting their life thread. That was spun by Clatho. Although the Moire weave people's fate, their primary purpose was to ensure that people's lives would go as determined by the universal laws, which take the form of the heavenly principles in Tevit. This is relevant to Genshin's sister trio, because they were also connected to the world's fate. As previously discussed, it was fated that if the Moon Sisters didn't switch places every 30 days, destruction would befall Tevit. And if I'm correct when saying that Paimon is a Moon Sister, they may also be able to intertwine fates and create new destinies when given the needed materials. I'd also propose that the three Moon Sisters are three shades of the primordial one, with the sun being the fourth. É, isso aí que a gente viu mais aí, né, da galera até de, de Lorezinha falando, né? Negócio das sombras do primordial, né, as shades. After all, the shades are officially called the shining shades. É. The king Deshret recounts the sun and three moons being created first, even before gravity. And as exposed by Nubilet's character story, fate is controlled by the present ruler of Tevin. Somente. Caraca, é muito mané. <laughs> One is great as he should have no need for a constellation to shine Bravo, over him. After all, fate is merely the manner in which the present ruler of this world plays with living beings. And who is the current ruler of Tevit? The heavenly principles, mm -hmm. the universal laws that dictate fate. The universal laws in Genshin that are very similar to the universal laws that dictated how the Moire would spin people's fates. And do I really have to continue? The three Moon Sisters are three of the Shining Shades of the Primordial One, tasked with controlling fate and guiding people to their predetermined destinies. So, Paimon is one of the three Moon Sisters, which makes her a goddess of fate. Qual é dessa, dessa lancinha aí, mané? And Welkin players have seen her original form... Deusa do Destino, caraca, hein? ...form every day. For reference, take a... Olha aí, ó. ...look at the unknown figure in the Welkin Moon, who all refer to as the Welkin Lady. Although we have yet to be told who the Welkin Lady is, many have pointed out her similarities to Paimon. Not only... <laughs> Similaridade com Paimon, mas lá mostrou outra parada, nada, nem do jogo, pô. Did they both have... É o que, ó, ele era um cara impacto, né? ...white hair and pale skin with starry imagery, but Paimon has even been depicted with the exact same... É, o cabelinho dá uma entregada, né, mano? Franjinha e o caído ali. ...that orbits the Welkin Lady in official art. Furthermore, after the Welkin Lady grants primogems, Stars shimmer on the screen, resembling the stars in Paimon's contrail. And although they aren't identical, Paimon and the Welkin Lady both have originally had staffs. Could things be any more obvious? Paimon is one of the Moon Sisters, the goddesses of fate, Sim. and initially took the form of the Lady of the Welkin Moon. Maneiro, maneiro. 
Eita, o goiabão um brabo, hein? É, eu já tinha visto ali, né, mano, as informações, as, as teorias, né, de esquema de deusa do tempo e tal, e aí essa parada ali das sombras, né, do, 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 do primordial e tal, o negócio das luas ali seriam as sombras, né? Essa parte sim, tem no jogo também, nessas partes, mas aqui teve muita informação extra, né? Não dizendo que o que ele fala é tudo certeza, né, mas pô, foi maneiro, maneiro ver mais ali, né, da onde vem algumas nomenclaturas e histórias. Although Paimon survived the war against heaven, she was significantly weakened and lost her form. Essa da lua do céu ali, seu cadáver da terceira lua, que é isso, mano? Which led the people thinking she died. As a result, she has not switched positions with the sustainer and is not hmm. currently the sovereign, which is the only reason why Dator's device worked on her. To fix that, she must follow her morning star, Aether, to ascend to Celestia and claim her right to become the sovereign of the night sky. Only then will a new moon illuminate Tavit, serving as a guide for fate to those lost in darkness. And that new gentle moon will be none other than Paimon. Thank you all for... Brabo, hein? Essa parte aqui, hein? Que isso, mané? O, o viajante é a estrela da manhã dela, né? Que isso, mané? Ah lá, seria sua estrela da manhã eta para acender a celeste. Reivindicar o direito de se tornar soberano do céu noturno, cara. Only then will a new moon illuminate Tavit, serving as a guide for fate to those lost in darkness. And that new gentle Realmente, aí fecha com essa história de abismo ali também, né? Dos seres e os caramba. Caraca. Moon will be none other than Paimon. Thank you all for watching. Gostei, hein? Aí fechou it, bonitinho, hein, mano? Like e aí faz sentido com a deusa que, 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 que tá ali também, né? Não só sobre Paimon. I hope you all have a great rest of your days, evenings, and nights. Tirou, foi onda, hein, mano? Vou me inscrever aqui, rapaziada. E mandar, ó, deixar o like e mandar pra vocês aí. Tá maluco, filho? Descobrir que ela danada não me engana mais, mano. Tá no chat aí, velho. Um, dois. Olha que bonitinho. Tá louco, mano. Gostei, gostei, gostei.